ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆதேஷ் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஹோட்டல் ஸ்டைலில் செய்யக்கூடிய பூரி கிழங்கு தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பூரி மசாலா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு உப்பு தேவையான அளவு தடித்து வர்றதுக்காக கடல மாவு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு அஞ்சு உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸில் எடுத்திருக்கேன் இதோட மூணு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீலவாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட ஒரு அஞ்சு மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில அவ்வளோதான் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ இங்கே ஒரு தவா வச்சுருக்கேன் அதில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்ச கடுகு உளுத்த பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இப்போ கடுகு உளுத்த பருப்பு நல்லா சவந்துருச்சு இதோட நம்ம எடுத்து வச்ச அஞ்சு மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து விட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதோட நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வதக்க தேவையில்லை கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்தால் போதும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ் இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க நல்லா பொடிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து விட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதோட ஒரு கிளாஸ் அளவு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் உங்களுக்கு கிழங்கு வந்து தண்ணியாக இருக்கணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா எப்படியே விட்டுலாம் இதோட நம்ம கொஞ்சம் கடல மாவு கரைச்சி ஊற்றும் போது இந்த தண்ணி வந்து நமக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் கிடைக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நமக்கு மசாலா வந்து நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச கடல மாவை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கடல மாவை கரைச்சாச்சு இந்த அளவு கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை ஊற்றிக்கலாம் சேர்த்து விட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கடல மாவை ஊற்றி ரொம்ப நேரம் கொதிக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வந்தால் போதும் இப்போ இது ஒரு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டும் நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கடைசியாக நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையை தூவி விட்டுலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது செய்கிறதுக்கு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இருக்கிற மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தானே எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல ரெசிபியில் உங்களை பார்க்குறது வரைக்க